হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই কুকিং চ্যানেল গরুর মাংস কম বেশি সবারই পছন্দ আজ আমি আপনাদের সাথে গরুর মাংসের সিম্পল একটি রেসিপি শেয়ার করব যেটা আমি রেগুলার বাসায় তৈরি করে থাকি সেটা হলো গরুর মাংসের কষা ভোনা চলুন তাহলে আমরা আমাদের মূল রান্নায় চলে যাই আমি এখানে হাড় সহ এক কেজি গরুর মাংস নিয়েছি মাংসটাকে আমি প্রথমে ভালো করে ধুয়ে ভালো করে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি প্রথমে চুলায় একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি এবং এর মধ্যে হাফ কাপ পরিমাণ সাদা সয়াবিন তেল দিয়ে দিয়েছি তেলটা একটু গরম হয়ে এলে আমি এর মধ্যে স্লাইস করে কাটা এক কাপ পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি চুলার আজ হাই মিডিয়াম হিটে রেখে পেঁয়াজগুলোকে আমি হালকা ভেজে নিব খুব বেশি বাজা যাবে না একদম পেঁয়াজ বেরেস্তার মতো করা যাবে না হালকা কালারটা চেঞ্জ হয়ে এলেই আমি এর মধ্যে মশলা দিয়ে দিব দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা পেঁয়াজের কালারটা এরকম চেঞ্জ হয়ে এলে আমি এর মধ্যে মশলা দিয়ে দিব দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো এক টেবিল চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়ো মরিচের গুঁড়োটা আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী কম বেশি করে নেবেন হাফ টেবিল চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়ো হাফ টেবিল চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়ো এক চা চামচ পরিমাণ গরম মশলার গুঁড়ো রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিব দুই টেবিল চামচ পরিমাণ গরুর মাংস কষাতে আমি পেঁয়াজ বাটাটা একটু বেশি ব্যবহার করি এতে ঝোলটা অনেক গ্রেভি হয় এবং খেতেও বেশ লাগে সবগুলো উপাদান আমি এখন ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি যেন মশলাটা পুড়ে না যায় আর এই পানিটা দিয়ে মশলাটা ভালো করে কষানো হয়ে যাবে আমি আবার একটু নেড়ে চেড়ে ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি এখন আমি এর মধ্যে গোটা গরম মশলা দিয়ে দিব দিয়ে দিচ্ছি বড় সাইজের একটা দারুচিনি দারুচিনিটাকে আমি মাঝখান দিয়ে ভেঙে দিচ্ছি এলাচ দিয়ে দিচ্ছি চারটা তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি মাঝারি সাইজের দুইটা তেজপাতাগুলোকে আমি একটু মাঝখান দিয়ে ছিঁড়ে দিচ্ছি এতে ফ্লেভারটা ভালো ছড়ায় আবারও এটাকে ভালো করে নেড়ে ছেড়ে মশলাটাকে মিশিয়ে দিচ্ছি আমি লবণ দিয়ে দিচ্ছি দুই চা চামচ পরিমাণ লবণটা আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দিবেন একটু পরে পরে মশলাটাকে নেড়ে ছেড়ে দিতে হবে যেন নিজ দিয়ে পুড়ে না যায় মশলাটাকে একটু সময় ধরে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে আর আমরা যে পানিটা দিয়েছিলাম সে পানিটা যতক্ষণ না শুকিয়ে তেলটা উপরে উঠে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে কষিয়ে নিতে হবে মশলাটা যত ভালো করে কষানো হবে তরকারিটাও খেতে তত টেস্ট হবে মশলাটা কষানো হয়ে গিয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা চারপাশ থেকে তেল উঠে উঠে এসেছে এখন আমি এর মধ্যে ধুয়ে রাখা মাংসটা দিয়ে দিব ভালো করে নেড়ে চেড়ে মাংসটাকে মশলার সাথে মিশিয়ে নিব একটু সময় নিয়ে ভালো করে চারপাশ থেকে নেড়ে চেড়ে মাংসটাকে মশলার সাথে মিশিয়ে দিতে হবে যেন সবগুলো মাংসের গায়ে ভালো করে মশলা লেগে যায় এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চুলার আঁচ হাই হিটে রেখে এটাকে আমি ২০ মিনিট রান্না করে নিব ফিরে আসলাম বিশ মিনিট পর আর এই বিশ মিনিটের মধ্যে আমি একবার ঢাকনা খুলে ভালো করে নেড়ে ছেড়ে দিয়েছিলাম এখন ঢাকনা খুলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন এখনও কিছুটা পানি রয়েছে আমি কিন্তু এই পর্যন্ত মাংস কষানোর জন্য কোনো পানি ব্যবহার করিনি মাংসের গা থেকে যেটুকু পানি বের হয়েছে সেই পানি দিয়ে মাংসটা এতক্ষণ কষিয়েছি 
এখন আমি এর মধ্যে দুই কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিব এমন ভাবে পানি দিব যেন সম্পূর্ণ মাংসটা পানিতে ডুবে থাকে নরমালি গরুর মাংস সিদ্ধ হতে অন্য যে কোনো মাংস থেকে সময় একটু বেশি লাগে তাই পানির পরিমাণটাও একটু বেশি দিতে হয় ভালো করে নেড়ে চেড়ে আবারও আমি মাংসটাকে মিশিয়ে দিচ্ছি এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চুলার আঁচ ফুল হিটে রেখে এটাকে আমি আধা ঘন্টা রান্না করব এর মাঝে আমি দু একবার একটু নেড়ে চেড়ে দিব হয়ে গিয়েছে আধা ঘন্টা আমি ঢাকনা খুলে আপনাদের দেখাচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন ভিউয়ার্স পানিটা শুকিয়ে গিয়েছে শুকিয়ে জোলটা অনেকটা গ্রেভি হয়ে গিয়েছে রান্নার সময় আপনার অবশ্যই খেয়াল রাখবেন নিজ দিয়ে যেন মশলাটা লেগে না যায় তাহলে তরকারিটা খেতে ভালো লাগবে না এখন আমি এর মধ্যে আরও দু কাপ পানি দিয়ে দিব দিয়ে শেষবারের মতো কষিয়ে নিব আমি আবারও বলছি গরুর মাংস রান্না হতে সময় একটু বেশি লাগে বলে পানির পরিমাণটাও একটু বেশি দিতে হয় এবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চুলার আঁচ একদম ফুল হিটে রেখে বিশ পঁচিশ মিনিট আমি এটাকে রান্না করব ফুল হিটে ঠিক পঁচিশ মিনিট রান্না করার পর ঢাকনা খুলে আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি পানিটা শুকিয়ে প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছে আর আমাদের তরকারিটাও হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমি মাংসটাকে আরও সফট করার জন্য চুলার আজ একদমই লোহিটে দিয়ে আরও আধা ঘন্টা চুলায় তরকারিটা বসিয়ে রাখব ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব এবং এর মাঝেও আমি দু একবার ঢাকনা খুলে একটু নেড়ে ছেড়ে দিব আপনারা চাইলেই এইভাবেও সার্ভ করতে পারেন এটা আসলে রেডি টু ইট কিন্তু আমি আরেকটু সফট করে নিব তাই তিরিশ মিনিট অপেক্ষা করছি অপেক্ষার পালা শেষ আমাদের মাংসটা এখন কমপ্লিটলি রেডি এই শেষ তিরিশ মিনিট মৃদু আছে চুলায় বসিয়ে রাখার ফলে মাংসটা এতটাই সফট হয়েছে যে বোঝাই যাবে না নর্মাল হাড়িতে রান্না করা নাকি প্রেশার কুকারে রান্না করা নান রুটি পরোটা বা গরম ভাত যে কোনো কিছুর সাথে আপনারা এটা সার্ভ করতে পারবেন ভিওয়ার্স আশা করি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে আপনার ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে ভিডিওটি শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং বাবাই